魔大，最恶名昭彰的地方就是他了。他说这四个囚犯心中充满了憎恨。旧金山必去的景点 ，The Golden Gate Bridge， 吃饱先飞机超超巨大的风趣 cookie。各位，大饼干会需要饼干啊！大蒜薯条 ，Pudding Bakery， 看起来很赞呢。哎，我觉得还蛮好吃的，好多东西要吃哦！我的天哪，小象这集真的是太精彩了，吃的东西真的太多了。各位大家好，我小象，欢迎收看《小象爱出门》。我们现在在的地方就是 San Francisco。我们来到一个城市，来到一个 city， 大家应该知道我最爱拍的就是什么吗？吃饱 San Francisco。我大概有网络一些不错的店家，还有餐厅，都是粉丝介绍，还有网络上介绍，还有英文网站介绍。那首先，小象身后这个 Blue Bottle。我之前在洛杉矶的时候就有拍过一支影片，有在介绍 Blue Bottle。其实 Blue Bottle 呢是源自于。旧金山的哟，大概两千年初的时候，有一群自由创作者，还有咖啡狂热者，他们一起共同打拼出来的一间咖啡厅，不知不觉红遍全球了，好不好？所以我们现在来去买个咖啡吧 ，Go！ 哇，很大家耶，嗨，嗨，毛宁。Oh, yeah, may I have a New Orleans style then? All right. And a smaller one, right? Uh, large one yeah. and the easy ice. Easy on the ice. Yes. Yeah. Loafing milk. Sure. Yeah. Okay. Anything else for today? No, thank you. Blue Bottle. 听说。要喝他们的 New Orleans。上次我好像没有点到这个口味，说这次呢决定要点他的 New Orleans style。嗯，其实跟拿铁有点像啊，就是蛮清爽的拿铁，我觉得还蛮好喝的耶。我上次点不知道点什么，我忘记，我觉得味道没有很重，但是我觉得这次点那个 New Orleans style 是蛮不错的。来到旧金山的早晨，就是先去 Blue Bottle 咖啡点一杯 New Orleans style， 接着我们就要继续吃爆旧金山喽。光是个停车位有够难找之外，旧金山的路就是如此的滑，滑到一个炸爆啊！天哪，我光找停车位没找到找超久。他也在拍江江车，<笑>我们在后面车搭了。江江 ，so cute， 江江。旧金山必吃的 Super Duper Burgers， 他们的草莓奶昔必点，还要点他们的 Burger Super Burger， 对，要点 Super Burger， 还要点他们的那个大蒜薯条。很多人跟我讲，这个比 In and Out 还有 Shake Shake 还厉害。OK， 那我们就来试看到底谁比较厉害吧。棒，我觉得这家它的味道非常的香，而且它的肉呢非常多汁，不会像我们那时候去吃的神达爸爸那家那么的干，而且它的气息味道也非常的浓厚。Super Duper 呢都是用有机的奶油，非基因改造的马铃薯，而且也还是有机的牛肉哟，是一个健康又好吃的汉堡，所以很多人呢都非常的支持这家汉堡店，觉得它、嗯、有比 In and Out。稍微的厉害一点点，我觉得整个口感啊，真的是蛮不错的，真的很好吃，而且搭配它的生菜 ，perfect。招牌吃了大蒜薯条，哇，这个是大蒜起司吧？不错，吃完之后嘴巴会很臭，<笑>味道非常的浓，你完全不用沾 K 酱，因为它就是一个很厉害的食材料店。好，我们吃完这个要去吃下一家喽。跟着小象走，来到了中国城。其实呢，就跟我停车的地方差不多的距离，所以我想说来中国城吃一下大家超级推的金门饼食。他是做那个 fortune cookie 的哦，然后从一九六二年到现在，各位就是这家。你看有没有觉得熟悉的 m a n d a r i n 哇，你看还有很多颜色的，好酷哦。各种巧克力，还有非常多知名的人士来这边吃过。哇，上面那个徽章是什么一回事 ？I don't know。这边还有就是可以直接拿的耶，我觉得还蛮不错。谢谢。哦。哎、欸、，so good！ 那个我吃刚出来的，好好喝哦。我想要买一个那个超巨大的。在那边，在那边。哦，好，谢谢，谢谢。好的，那我们就来买一个这个超巨大的 fortune cookie。耶、yeah! ！
各位，我们现在来吃这个 fortune cookie。那我们把它打开来看看到底长什么样子，好不好？对啊，我有点紧张，这个好大，我会一撕之后整个碎掉，这样下面会杯旁狼藉耶。我们从这边吃，哇，各位。大饼干会小饼干哎，它里面有两个小的，试看这个小的里面写的什么话好不好 ？An upcoming event will reunite you with old friends。他说未来即将要做的事情会让你跟旧的朋友，就是以前的朋友再次相聚。OK， that's cool。Fisherman's World， 我们现在就要去吃 b o o d i n g Bakery， 是这样念吧？很多人呢。Hello， how are you？ I'm so good。Where are you from？ Taiwan。Oh， this is the menu for you. You are a beautiful lady。Thank you so much。Thank you <笑>。应该是点那个 The Soup in a Bread Bowl， 它背面也有。一些沙拉、披萨之类的，还有饮料，哇，东西还蛮多的耶，看起来很赞呢。汤多一点，多一点。小帅哥一枚。哎、欸，那长怎么样？我好像也不太知道。哈哈哈。好重，好重。酸面包浓汤来了，它这个是牛肉口味，先吃吃看，浓汤厉不厉害，好不好？感觉好像也蛮强的耶。里面有很多万恶的豆豆。就是很像那种番茄汤啦，来看看它的酸面包，刚一把，那面包超级无敌弹呢。这个面包有酸酸的感觉。哎、欸，我觉得还蛮好吃的。它这面包的话，的确它的面包体是酸的，就比较像欧式发酵过后的欧式面包。它里面的内体是非常的软。嗯。但我觉得它这面包单吃应该也很赞。你知道里面有超多人在排队买他们的面包吗？来到三十九号码头，千万不要忘记来吃一个酸面包配上浓汤。但是我觉得你们可以点巧达浓汤啦，因为巧达浓汤的话，我觉得会比较适合，因为这个面包已经酸。再配上牛肉又是酸，就是番茄酱，就是更酸。嗯，这三十九号码头非常非常的非常的热闹。其实我觉得你应该可以花大概半天的时间在这边享受个美食，然后晚点来话可以看个夕阳之类的，还不错啦。哇，真是有够多人，而且没有发现吗？这个码头跟我们前面去的 Old Fisherman's 的码头不太一样。这边的风格呢，看起来比较那种美国牛仔西部的那种木头建筑比较多。觉得在这边逛也蛮不错的哎，蛮有海边的风情。哎、欸，我发现这条很长哎，那边也都是，我吓到，因为我们那天去的那个 Old Fisherman's， 我觉得还蛮短的，好多东西要吃哦，我的天哪、啊！这看起来很好吃哎 ，Mini d o n u t 好多人在排队。就是卖珍珠的，还有一堆 ice cream， 纪念品啊，一些小店啊，你们看，全部什么都有，还有啤酒店什么干嘛都有，你不觉得有点大吗？我觉得好大哦，这个地方。看好多少人，太扯了！大家好，捧场。哇塞！哇，超多人聚集在这，我看到海狮啊，好笑、哦！哎，他们就这样躺在这边呢，也是蛮可爱的。大家知道为什么这边有那么多的海狮吗？因为在一九八九年的时候呢，发生了一个超大的大地震，这些海狮就失去了安身的地方，所以说他们就。不小心来到了三十九号码头，全盛时期的时候可能有一千七百度之以上，这是还蛮可爱的。现在海狮也真是很会叫了，看海狮的人比海狮还多，连上面都是人，<笑>太可爱了。那我们可以非常明显看到对面，有没有看到？这就是我下一个景点要去的地方 a r t g r a s s 我们的恶魔岛，监狱，大家可以期待一下。旧金山必去的景点，金门大桥 ，The Golden Gate Bridge。因为我现在是已经在夕阳时期了，没有看到我后面这个超巨美的大桥。但是因为我现在风真的很大，有点冷，所以我们还是上车拍给大家看开过去的景色吧。
我们现在呢来到这家是 sausage 的店，那其实呢它是卖牛肉的哦、喔，因为呢它的肉真的很好吃，所以它就开始卖热狗了。那为什么大家会觉得它的肉狗好吃呢？因为它的热狗是没有加防腐剂的，也没有加生长激素跟硝酸盐，所以呢它是非常健康的肉，而且保持它原本该要有的肉质跟口感。除了就是卖热狗之外，它有啤酒啊，然后还有一些面包，法式的面包卷之类。那我们先进去里面看吧。我的热狗来了。看起来超巨，我很少看到热狗店给到这种那么高级的面包，通常都是小七式面包，但没想到它竟然是这种面包，而且它上面有满满的，我看到 green onion。你们知道吗？古巴三明治的那种面包有点像，我要吃它的香肠了，我点的是啤酒香肠。好，嗯，它的香肠是那种德国香肠，脆的，非常有味道。但我吃不太出来啤酒是什么味道，但真的很好吃哎！我天哪，哦，各位。我现在要带大家去的下一个景点呢，也算是旧金山这边蛮知名的地方，叫 Castro。同志的同胞们应该都知道这个地方。然后这里有很多同志酒吧啊，还有彩虹旗啊。所以呢，我决定来带大家来看一下这里。这个 street 上面到处都有彩虹旗。Castro 剧院呢是在一九二二年的时候就已经开幕了，然后它经过了 Heavy Milk 的努力，成为旧金山第一个。历史地标，它主要播的是非主流的电影啊，所以大家呢会在这边会可以看到一些还蛮有趣的电影，就是这个。当然，我们来到彩虹斑马线啦，走过去那个地方拍，然后拍那个地方应该会比,比较好，因为我不想要拍到那个就是下水道的盖子。<笑>现在小象抵达这里呢，是一家叫做 Johnny Donut 的。甜甜圈店，这家呢是我的朋友介绍的。他说这家 Johnny Donut 必吃，好不好？我觉得它面包其实算蛮好吃，但里面的酱普通。我之前在那个迈阿密吃到的啊，我觉得它那个甜甜圈的酱比较厉害。刚刚店员推荐的 Old Chocolate 口味，嗯。它有肉桂的味道哎，我发现这种圆形啊料包到里面的会吃起来比较像面包，但总体来说我是喜欢吃这个的面包体，但我喜欢吃这个的酱，跟它搭配起来是比较绝配，吃起来是很好吃的，有点不会闹太死甜。怎么办？迈阿密那家甜甜圈还是我心中第一名哎。我们吃完这家呢，还要继续吃。小象这集真的是太精彩了，吃的东西真的太多了 ，unbelievable。我差点赶不上哎！我的天哪，好累啊！因为小象刚刚去吃东西太赶了，然后后来这边发现停车场都有点远，差点赶不上。那我们现在要去的呢，就是鼎鼎大名的啊魔岛。登船的规定就是一定要戴上口罩。那我们现在在的是 Pier 33， 然后我买的票是五十九块一个人。如果说你是早点买票的话，好像可以。更便宜，听说有人买到三十块一张，还是因为那是以前价钱，我也不知道。反正我买的是五十九块一张。恶魔岛，最恶名昭彰的地方就是它了。Air c r a t r e s s 的恶魔岛呢，其实是在美国这边关过最多、最多恶名昭彰的罪犯的一座岛，这个叫做监狱岛。知名的一部电影叫做《The Rock》，也是在这边拍的好莱坞电影。那这里有一句话呢，大家一定要学，就是 Break the rules and you go to prison, and break the prison rules and you go to the Air c r a t r e s s 这个是这个意思。那我们现在准备可以下去了，好刺激！这里呢。就是曾经印第安原住民也将这边视为不祥之岛，所以才会有恶魔岛之称，好不好？那我们先来走吧。我们下来的时候会先看到这边有人在介绍，就是整个 p r e s e n t 的注意事项。Let's get started with the list of activities that you can do today.、Okay. Uh, the first thing is happening today at 4 p.m. 哎、欸，真的来这边需要穿多一点衣服哎，觉得有点冷。因为它这个岛呢，四周全部都是峭壁，那它的海水又因为洋流关系，所以又变得非常的冷，所以这边才被叫做恶魔岛，因为很难就是逃出去啊。犯人到这里面来的话，应该就是这辈子就这样子吧。你知道史上还是有人成功越狱的哦。首先我们进来的时候呢，就会先看到
右边这边有个 water tower， 就是水塔，就是曾经印第安人占据。有没有看到上面写的一些文字？它其实算是在 San Francisco 这边的一个地标，所以它不只是一个 tower 而已 ，water tower。OK， 这个呢是整个监狱的地图。首先，先来进去这个 Main p r e s e n t 我们现在已经到了，看一下我后面。他现在是我的导游。哇，你们看。Oh my god， 看起来好臭哦。啊，这边你们看一下，就是以前的监狱长。大家有看过一九九五吧？一九九五哦，超好看 ，I M D V 第一名，所以大家一定要去看那部电影，有感觉进入到刺激一九九五那部电影里面。That is amazing。他说这四个囚犯。我叫李安。他说他心中充满了憎恨。我们在这边呢，也可以看到他们以前生活的时候会发放的一些东西，然后是怎么过日子的。像他那边有放一些 paper 啊、床单，而且他刚刚说，就是你不管会不会抽烟，他都会发一包烟给你，我觉得蛮不错的。我们从这个时钟进去，刚好就是用餐区，所以我们就往这个地方走。你看他们的菜单就写在上面，有写说今天要吃什么啊，然后一些牛奶、水果，还有一些吐司、奶油之类、咖啡，然后就是从这边供应。所以他们这边是中央厨房，然后从这边拿食物，就是这个人站的地方拿食物。现在在小巷身后的呢，就是禁闭室，看你被罚禁闭室，就是在这个地方。就是你不会看到外面的光，你也不会跟外面的人接触，一罚就是罚个一两年的那种禁闭室。哎，你没有看过那个吗？《恶魔岛》那部电影也是这个样子。哎，真的，里面什么都没有哦，里面会有一个马桶啊，就是那个地方会有个马桶，然后也就是这样被关在这个地方里面，足足一年都不能出去。我的天哪！而且你们看看看到这个后面这个门吧，这个门是。完全就是看不见光的，因为这门盖过去的话，是那边全部都是，整片都是合起来，所以你在这个禁闭室里面是你完全看不到光的。哎、欸，这个是会让人抓狂，而且会想死的、欸。我的天哪！现在我们来到这个地方呢，就是探亲的地方，一般人。然后那边呢，就是 prisoner。嗨。<笑>好可爱，然后以前呢，探亲的话就是这个样子，打电话的方式。哇，这个这个洞也太小了吧，好可怜哦。哦，好冷啊，这太阳好大、啊哦。你们看看，旁边那个海，这个海看了就是绝望。如果我真的被关在这里的话，啊，我终于明白为什么要戴口罩了。除了防疫之外，就是这里真的很臭。有那个鱼臭味，那我们现在看到这个呢，就是他们以前运动的地方。它这里有那个阶梯，然后下面就是可以打篮球啊，一些等等这些棒球之类的地方。哇，你看，真的是也蛮有趣的。这边呢都有不同的工作，然后你就是被分配到哪个工作，你就是排在哪个线上面。我,我觉得之前看电影最好的工作就是在图书馆里面工作，<笑>图书馆蛮舒服的呀。我们要从这个大大的门出去，哎、欸，超美的！下面那图黑黑的是什么？好恶心哦！<笑>很密集恐惧症的。小鸟鸟的方向走吧，好恶心哦！但是这个 feel 蛮美的啦，我觉得这个 feel 不错，令人绝望。<笑>啊，前面还有讲到一个故事，就是有曾经四个犯人，他们拿着汤匙，然后挖他们自己监狱房间的墙壁，然后最后有三个逃脱成功，然后其中一个因为他可能挖太慢，所以死掉了。总而言之，我觉得这个真的是 unbelievable， 哎，太夸张了。这个犯人到底要怎么逃出去？哎、欸，这个你人跳下去之后，如果没有抓好洋流的话，可能就被打死了、欸。哎，这个水好好深哦、喔。那我们的监狱岛就到这吧，因为我现在已经跟它消薄一样了。这这个风实在是又冷。又大。圣母岛呢，在一八五零年到一九三三年的时候，是美军军事领地。一九三四年到一九六三年的时候，把它改称恶魔岛的联邦监狱。一九六九年到一九七一年的时候呢，短暂的被印第安人占领，直到一九七二年才开始被划为观光景点哦。